高端的美食往往只需要采用最朴素的拍摄方法。今天继续给大家解说日本1980年拍摄的中国知识文化。该片经过我用软件修复后，已经有了非常清晰的画质。如果你的设备支持，可以切换成 4K 分辨率播放。接下来，让我们随着镜头来到长江下游的江南地区。记得陆文夫说过，讲究吃食，首先要满足两个条件：一是要有，二是要吃得起。说白了就是要有钱有资源，而江南气候宜人，副产丰富，自古以来都被誉为鱼米水乡和天下粮仓。在镇江清晨的集市上，我们可以看到售卖着各种刚刚捕获的新鲜鱼虾，种类之多让人是目不暇接。有肉质细嫩、刺少肉肥的鳜鱼，有体大如狗的青鱼和形似鲨鱼的回鱼，甚至还有著名的江刀。如今这种鱼已濒临灭绝，一斤的市价高达万元左右。画面中的这一箩筐江刀，要是放在今天，几乎够换一辆宝马三系。除了鲜活的鱼虾外，市场里还售卖着五谷米粮、新鲜蔬菜、姜葱、大蒜，以及按重量现称的散装食用油。这些琳琅满目的瓜果、鱼蔬和熙熙攘攘的人们，都很好地体现了鱼米之乡的富饶。也正是这种得天独厚的资源条件，让江南一带的人们对食物有了更高的追求，并发展出了独特的饮食文化。现在就让我们一起来到苏州著名的松鹤楼。这家老店距今有两百五十多年的历史。在宽敞的厨房里，可以看到厨师正娴熟地将桂鱼斜刀切开，然后再换个角度垂直竖切。整个过程看似简单，实则却需要非常精湛的刀工，因为每一刀既要深入鱼肉，又不能完全切断。经过清洗后，整条桂鱼就成了松果形状。这是在全身上下均匀的裹满玉米淀粉。每一条刀切的缝隙要细细裹刀，接着把生硬难熟的鱼头先放入锅中，再油炸鱼身。烹饪时要注意把尾巴立起来，以为品相定型。另外一边，将醋、番茄汁、白砂糖调制的芡汁煮滚后，加入水淀粉和食用油，最后将烹调的芡汁趁热淋在炸好的桂鱼上。这道松鼠桂鱼凭着雅致的造型和鲜嫩酥香、略带甜酸的美妙滋味。成为了江南的十大名菜之一。当年乾隆皇帝下江南时，对其也是称赞不已。接着，我们再看看被誉为天下第一菜的番茄虾仁锅巴是怎么制作的。首先，店里有一口类似水缸的大锅，在里面糊上一层薄薄的米饭，经过加热后就可以形成饭浇。食用时用油将锅巴炸好后，趁热淋上虾仁、番茄汁。这道名菜呢，在北京也有。传说是当年乾隆的御厨从苏州学以后传回去的。另外，店里还有名字和品相都很优雅的红桥珍珠，它是用火腿和鸽子蛋烹饪的菜品，然后是用不同味道炒制的三色河虾仁和香油炒鳝糊。以上这些都是松鹤楼的拿手菜，也是当之无愧的苏州名菜。而在湖滨饭店，还有两道特别的菜肴，叫活呛虾和八珍活鱼。烹饪方法是用毛巾包着头，将鱼身放入锅中油炸，最后再淋上一层特制的芡汁，这样就形成了死而油身的错觉，让人觉得还可以抬回去再抢救一下。但这家店还有裹上面衣油炸的松脆银鱼和红烧滑水。所谓滑水就是鱼尾鳍，因为青鱼在吃饵料时，尾巴会不停地摆动钻水，所以尾部的肉就特别鲜嫩，是制作菜肴的极佳食料。接着，让我们来到西湖旁的百年老店楼外楼，他家擅长烹饪各种传统菜肴，特别是招牌菜西湖醋鱼更是名扬天下。为了口感的鲜美，每一条鱼都是从西湖现捞现做。画面中的厨师将刚刚捕获的草鱼清洗后切成两半，然后分别将鱼背和鱼脊用刀划开，以让其更加入味。放入锅中后要小火慢煮，同时用勺子将荡在表面的浮沫撇掉。接着用酒、姜、酱油调味，锅中的鱼汤则加入酒、醋、酱油、白砂糖、水淀粉，最后将烹调好的芡汁均匀地浇在鱼上。这道西湖醋鱼的制作方法看似简单，实际上从捕获到烹调都很注重保持鱼原有的独特鲜味。除此之外，楼外楼的另外一道名菜就是叫花鸡，制作时要将特制的配料塞入柔软的嫩鸡中。接着用猪网油和西湖采摘的荷叶分别包裹起来，外层则再用塑料纸进行密封，以锁住鲜味，防止香气外泄。
，最后再包上两层荷叶，用绍兴酒坛封口所用的粘土将整只鸡包裹起来，接着放入烤箱中进行烤制。三个小时后剥开泥壳，就能看见清香鲜嫩的鸡肉。这道菜肴传说是个饥肠辘辘的乞丐偷了一只鸡，为了不被别人发现，只好用泥土藏起来进行烤制。结果发现这鸡有种无法形容的美妙味道，于是就取名为叫花鸡。如今它已经是江浙的代表菜肴之一。但江南除了烹调的菜肴外，还有四样闻名天下的特产，它们分别是龙井茶、绍兴酒以及金华火腿和镇江醋。金华火腿是使用乌土猪的后腿腌制的，经过一定时间的陈放后，会有着特别浓郁的香气，许多名菜都喜欢用它来增鲜调味。画面中的这道菜品叫蜜汁火方，是用酒、桂花、蜜糖、金华火腿蒸制的豪华菜肴。然后还有龙井虾仁，它是用春季头彩的龙井茶与河虾炒制的经典名菜。接着，让我们随着镜头来到上海城隍庙的南翔馒头店，他家有着上百年的历史，蒸制的小笼包被誉为天下第一龙，每天前来品尝的客人都是络绎不绝。小笼包里面除了包裹着鲜香的鲜肉外，还承载着金黄美味的汤汁。虽然看起来有点不可思议，实际上秘诀就是在肉馅中加入猪皮冻，蒸制时猪皮冻瘦弱就会化为滚烫的汤汁。如今南乡的小笼包不只是上海人的最爱，也是闻名天下的小吃美食。除此之外，十月份的上海还能买到从江南各地湖泊中捕获的螃蟹，而人民饭店烹饪的蟹肴在当地是最有名的。这里的螃蟹由太湖直送，挑选的都是活力十足的鲜蟹。为了不让它在蒸笼里挣扎乱动，要先用细绳捆绑好。蒸制十五分钟后，螃蟹就变成了金黄的颜色。食用时一般先就着醋品尝味道最好的蟹黄，接着用小锤敲开坚硬的外壳品尝蟹肉。吃完后再用菊花水洗手。整个食用过程只能用两个字来形容，那就是讲究。但这家店除了蒸螃蟹外，还用鸡蛋、蟹肉、蟹盖等蒸制的芙蓉蟹豆，以及用蟹肉炸制的蟹球和专门用蟹膏炒制的豪华菜品。另外还有多种香料和绍兴花雕酒腌制的活螃蟹，名为醉蟹。这道菜的秘诀之一就是使用绍兴花雕酒，它是用糯米酿造的黄酒，时间越长味道越好。高级别的绍兴酒都要摆上七到十年。接着我们来到镇江。看看闻名天下的镇江香醋是怎么制作的。首先，醋和绍兴酒一样，都是使用糯米作为原材料。在酿造的过程中，师傅们每天都会用耳朵去听大缸中发酵产生的气泡声。一般两个星期后，因为细菌的作用，糯米会变成红色。但醋的酿造也离不开水。镇江由于拥有被誉为天下第一的中冷泉，再加上江南的稻米，所以自然能酿出口味极佳的香醋。在许多江南美食的烹饪调味中，它都是不可或缺的存在。因为香醋能开胃解腻，还能去除肉腥味，更妙的是能激发出肉的鲜味。除了香醋外，镇江也有不少的名菜。画面中的厨师正在制作白汁回鱼，他先将回鱼的后段切成圆片，接着把姜葱放入油锅中炒香后，再依次加入鱼块和猪肉汤汁，以让菜品的味道更加丰富。最后撒上少许的盐和酒。等待汁水收干后，就完成了整道菜的烹饪。另外还有鸡肉制作的孔雀鸡丝、猪肉末做成的红烧狮子头，以及蒸汽锅制作的汽锅鱼和用蟹黄作为肉馅的小笼包。以上这些展现了江浙菜品风雅的清淡味道。总体来说，江浙菜系的风格注重食材原味的保留，讲究的是口感鲜香。或许正如苏轼诗中所云。细雨斜风作小寒，淡烟疏柳媚秦滩。入怀轻若渐漫漫，雪沫乳花浮乌盏。鸟笼蒿笋是春盘，人间有味是清欢。那么本期解说就到这里，因为该纪录片一共分为五集，所以剩余的会在后面进行解说。喜欢的朋友请持续关注我。